সম্মানিত উপস্থিতি এতক্ষণ আপনারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলেন আমাদের এখনকার পর্ব হচ্ছে প্রশ্নোত্তর আপনারা যে লিখিত প্রশ্ন করেছেন আমরা ইনশাল্লাহ মাতারাম শেখ সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন আমি প্রশ্ন উত্তরে চলে যাচ্ছি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন আমি একজন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এক ভাই বললেন সরকারি চাকরি পুরোপুরি হালাল না এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই যে বিষয়টি জানতে চেয়েছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আল্লাহ পাক বাইকে সহি দিন সহি আমল নসিব করুন যেহেতু এবাদত কবলের শর্তই হইল হালাল উপার্জন এই জন্য প্রত্যেককে এই চিন্তা এই ফিকির মাথায় থাকতে হবে যে আমি যে উপার্জন করতেছি এই উপার্জনটুকু হালাল কি না তো বাই যেটা জানতে পেরেছেন এটা কেউ কেউ বলেন যে সরকারি চাকুরি হালাল না তো আমরা মনে করি যদি অনইসলামী সরকারও হয় যদিও সেই সরকারের মধ্যে হালাল হারাম বিভিন্ন ধরনের মিশ্রিত থাকে কিন্তু তারপরেও সরকারি চাকরি হারাম নয় সরকারি চাকরি জায়জ সরকারি চাকরি হারাম হবে না কারণ আমি এই রাষ্ট্রের একজন নাগরিক আমার সরকারি চাকরি পাওয়ার অধিকার আছে এক্ষেত্রে আমি সরকার যদি অবৈধভাবে হালাল হারাম মিশ্রিত করে সেটার জন্য দায়ী সরকার সেটার জন্য দায়ী আমি না তবে আমি সরকারি চাকরিজীবী হয়ে আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করব যে সরকারের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং দিনের আলোকে করার কিন্তু দেখা গেল আমি সরকারি চাকরি করলাম না এই ভয়ে যে সরকারি চাকরির মধ্যে হালাল হারাম আছে মিশ্রিত আছে তো কি করলাম বেসরকারি করলাম এখন বেসরকারি চাকরি করতে যাই দেখা যাবে যে ওখানে যে ভয়ে করি নাই তার থেকে আরও বেশি জঘন্য কাজ ওইখানে আছে এক সময় আমাদের দেশে আলিয়া মাদ্রাসা আর কওমি মাদ্রাসা তো কওমি মাদ্রাসার সম্মানিত ওলামাই কেরাম ওনারা আলিয়া মাদ্রাসাকে পছন্দ করতেন না ওনারা সবসময় বলতেন যে আলিয়া মাদ্রাসায় চাকরি করাও জায়জ নাই পড়াও জায়জ নাই কেন জায়জ নাই ক আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকেরা সরকারের থেকে বেতন নে তো সরকারের থেকে বেতন নেওয়া জায়জ নাই কারণ সরকারের ফান্ডের মধ্যে মদের থেকেও টাকা আসে আসে না ট্যাক্স আসে তারপরে বিভিন্ন পতিতালয় থেকে আসে বিভিন্ন খারাপ জায়গা থেকে আসে সেগুলোও তো সরকারের পান্ডে জমা হয় তো ওই টাকা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকেরা খায় এই জন্য আলিয়া মাদ্রাসা চাকরি করাও জায়জ নাই আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা করাও জায়জ নাই আলিয়া মাদ্রাসা মানে খালিয়া এখানে কিছুই নেই হ্যাঁ তো ভালো ভালো জিনিস ঠিক আছে তাহলে কি করতে হবে আপনার চাকরি করতে হবে কমই মাদ্রাসায় যেহেতু আলিয়া জায়জ নাই করতে হবে বেসরকারি কওমি মাদ্রাসা এখন কওমি মাদ্রাসার বেতনগুলো কোথা থেকে আসে সেটার উৎস খোঁজেন জাকাত থেকে আসে তো জাকাত কি ওইটার থেকে ভালো জাকাত কেন বিশ্বাস বলছেন আওসা খুন নাস মানুষের ময়লা আবর্জনা সেটা মানুষের প্রস্রাব পায়খানা কপ থুতুর মতো তো সরকার একটা খারাপ দেখি খাইতেছি না তো ওইটা খাওয়া যায় আচ্ছা ধরলাম যে জাকাত থেকে আসে না সমাজের মানুষেরা আমাদেরকে দান করে সেগুলা থেকে দিতেছি দেখেন যারা দান করতেছে এদের টাকাগুলোর খবর নেন সুদের টাকা ঘুষের টাকা বিভিন্ন ধরনের হারাম উপার্জনের টাকা দিতেছে দিতেছে না অ্যান্ড এইগুলো খাওয়া যায় ওই সরকার একটা জায়জ নেই মানে যখন মানুষের ভিতরে প্রতিহিংসা জমবে দেখেন এক সময় বলতো যে সরকারের সার্টিফিকেট নেওয়াও জায়জ নেই আমরা সরকারের থেকে সার্টিফিকেট নিই না আমরা আল্লাহর থেকে নিই 
তো এখন আবার সরকার থেকে সার্টিফিকেট কিভাবে নিতেছেন এখন তো ওনাদের জন্য এখন যাই হল কিভাবে অর্থাৎ এগুলো হলো প্রতিহিংসা মানুষ মানুষের ভিতরে যখন প্রতিহিংসা জমবে তা আমি যে কথাটা বোঝানোর জন্য এই কথা বলছি যে আপনি সরকারি চাকরি করলেন না যে সরকারি চাকরির মধ্যে বেজাল আছে তো কি করবেন এটার বাইরে অন্যটা করবেন তো অন্যটা যেটা করতে যাবেন সেটার মধ্যে তো আরও বেশি বেজাল তা তার থেকে তো আপনার সরকারি চাকরি বেটার এই জন্য সরকারি চাকরি করা না জায়জ বলবো না জায়জ তবে যেহেতু সরকারের ভিতরেও আস যেহেতু অন ইসলামী সরকার হইলে সেখানে তো থাকবেই থাকাটাই স্বাভাবিক হালাল হারাম মিশ্রিত থাকবে সরকার তো আর বলে না যে আমরা কোরআন সুন্না অনুযায়ী চলি তো সরকার যেহেতু কোরআন সুন্না অনুযায়ী চলে না তাহলে সেখানে হারাম হালাল থাকবে তবে চেষ্টা করতে হবে যে আমরা সরকারকে নসিহত করব যে হালাল উপার্জন থাকুক সরকারের পান্ডে হারাম না থাকুক আমরা মুসলিম হিসাবে সরকারও মুসলিম আমরাও মুসলিম আমরা সরকারকে এই ক্ষেত্রে নসিহত করব কিন্তু চাকরি এই জন্য বাদ দিব না চাকরি না যায় বলা যাবে না জি ভাই প্রশ্ন করছে অমুসলিমদের সালাম দেওয়া যাবে কি এবং আদাব শব্দের অর্থ কি অমুসলিমদেরকে সালাম দেওয়া যাবে এটা ভিন্ন ধরনের সালাম যেমন আজকের তাপ সেরেও তো আমরা শেষের আয়াতে বলছি কাপেরেরা মুশ্রিকেরা যখন আপনার সাথে তর্ক বিতর্ক করে বিভিন্ন কথা বলে ফাসফা আনহম অকুল সালাম যে তাদেরকে আপনি ছেড়ে দেন তাদের দিকে মনোযোগ দিবেন না তাদেরকে বলে দেন সালাম তো এই সালামটা কাদেরকে বলা হয়েছে অমুসলিমদেরকে মুশ্রিকদেরকে বলা হয়েছে তারপরে কোরআনে কারিম আল্লাপা বুঝেন ওয়া এবাদুর রহমান হাও নাও যখন এবাদুর রহমানদের বৈশিষ্ট্য হইল জাহেলেরা যখন তাদের সাথে বিতর্ক করে তখন জাহেলদেরকে বলে কি সালাম তাহলে জাহেলদেরকেও সালাম দেওয়া যায় মুশ্রিকদেরকেও সালাম দেওয়া যায় তবে এই সালামের অর্থ হইল হেদায়তের সালাম এদের জন্য হেদায়তের দোয়া করা আর মোমিনদের জন্য রহমতের দোয়া করা বুঝতে পারছেন মানে মোমিনদের সালামটা হবে আসসালাম আলাইকুম বলে এই সালামের অর্থ হইল তার প্রতি রহমত বর্ষিত হোক আল্লাহ রহমত আসুক কিন্তু মুশ্রিককে যে সালামটা দিব সেটা হবে আল্লাহ তাকে হেদায়ত দিক এটাই হলো তার তার জন্য দোয়া যে আল্লাহ তাকে হেদায়ত নসিব করুক অর্থাৎ এটাকে পরোক্ষভাবে সালাম বলা হয় সরাসরি সালাম না এই জন্য আল্লাহ ফকুর আনকরিমের সালাম শব্দটা ব্যবহার করছেন কিন্তু তাদেরকে দেখা হইলে আসসালাম আলাইকুম বলা যাবে না তাদেরকে বলতে হবে মানে তাদের ভাষায় যেটাকে তারা সম্মান মনে করে এরকম সম্মান সূচক শব্দটা বলতে হবে তবে ওই শব্দটার মধ্যে যদি সেরেক না থাকে সেরেক বিহীন এরকম শব্দ হইলে যেমন আদাব আদাব বললে এখানে কোনো সেরেক নাই কিন্তু নমস্কার বলা যাবে না নমস্কারের মধ্যে সেরেক আছে তারপরে আপনার গুড মর্নিং গুড মর্নিং বললে সেরেক নাই গুড আফটারনুন বললে সেরেক নাই এটা যদি সে সম্মানিত ব্যক্তি হয় তাকে দেওয়া দরকার এগুলো সম্মান জানানোর ভাষা ইসলামে এরকম সম্মান জানানো নিষিদ্ধ না আপনার শিক্ষক অমুসলিম স্কুলের টিচার তো তাকে কি সালাম দিবেন না কিছু দিবেন না তার ভাষায় তাকে সম্মান জানান তবে সেটা সেরেক মুক্ত আর মনে মনে তার জন্য হেদায়তের দোয়া করবেন তাকে দাওয়াত দিবেন এটাই সালাম জি ভাই প্রশ্ন করেছেন বসরা মিডিয়া নামক ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওগুলোর ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন বসরা মিডিয়া সম্পর্কে আমার জানা নেই যে এই মিডিয়ার কোনো ভিডিও আমি দেখিও নাই বা এটাতে কারা বক্তব্য দেন কি করেন আমার বিস্তারিত জানা নেই জি ভাই প্রশ্ন করেছেন জমি বন্ধ কি সুদ হবে জমি বন্ধকের পদ্ধতির উপরে সুদ নির্ভর করবে জমি বন্ধক সুদ না জমি বন্ধক জায়জ মানে আল্লাহ পাক কোরআনে কেন বন্ধককে অনুমোদন দিয়েছেন ফর রেহান মকবুদা রেহানকে জায়জ বলছেন কিন্তু রেহানের আমরা যে সিস্টেমটাতে দিই এই সিস্টেমটা সুদ এটা হারাম যেমন আমরা একটা জমি কারো কাছে বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বন্ধক দিলাম উনি আমাকে বিশ হাজার টাকা দিল আমি জমিটা দিয়ে দিলাম আমি যতদিন বিশ হাজার টাকা ফেরত না দিব ততদিন উনি ওই জমি থেকে ফসল খাইতে থাকবেন যখন টাকা দিব আমার জমি আমাকে ফেরত দিবে এটা সুদ এটা হারাম এটা ইসলামে বন্ধকের সিস্টেম না বন্ধকের সিস্টেম হল আমাকে বিশ হাজার টাকা দিছেন আমি জমিটা দিলাম ঠিক আছে এই জমিটা হলো সিকিউরিটি বাবদ না আমার টাকার যে দিলেন আপনি আমাকে আমি জমিটা দিলাম আপনার দখলে 
আপনি এটা নিয়ন্ত্রণ করবেন কিন্তু এই জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হবে এটা আপনি একা একে খাইতে পারবেন না এটা আমাকেও দিবেন আপনিও খাইবেন দুইজনে খাইবেন সেটা তিরিশ পার্সেন্ট দিবেন না সত্তর পার্সেন্ট দিবেন বিশ পার্সেন্ট দিবেন না আশি পার্সেন্ট দিবেন এটা দুজনের সমঝোতার ভিত্তিতে ঠিক করে নেবেন কিন্তু দুইজনে মিলে জমিটা খাইতে হবে একজনে পুরাটা খাইবেন আর জমির মালিক কিছু পাবে না এটা সুদ এটা সুদে পার্থক্য কি এটা তো সেম সুদের মতোই এই পদ্ধতি ইসলামে জাহিজ নাই রাজনৈতিক কোন বিষয়ে আমরা আলোচনা করব না এটা রাজনৈতিক বিষয় এই সুতরাং এই বিষয়ে আমরা এখানে কোন আলোচনা করব না राशि राशि सम्पद कानतारा मान विशाल सम्पद सेतु সেতু বোঝানোর জন্য তো সেই সেতু হইল ওই যে পোলসারাত যে সেতু আখারাতের সেটাকেও কান্তারা বলা হয় মানে সেতু হিসাবে আবার কোরআনে কারিমে রাশি রাশি সম্পদ বোঝানোর জন্য কান্তারা ব্যবহার করা হয়েছে জি একবার প্রশ্ন করছেন কিভাবে বেদাত মুক্ত সুন্দর আমল করা যায় আলহামদুলিল্লাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল এটা মনে রাখবেন আমার আমাদের মূল দাওয়াত হইল দুটো জিনিস একটা হইল শেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান আর একটা হইল বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আমরা কিন্তু মাঝহাব বিরোধী না এই কথাটা আমি সব জায়গায় বারবার বলি যে আমরা মাঝহাব বিরোধী না এই জন্য আমরা লা মাঝহাবি না আমরা হইলাম লা শেরকি লা বেদাতি আমরা শেরেক করি না বেদাত করি না এবং দেখতেও পারি না পছন্দও করি না শেরেকের সাথে বেদাতের সাথে আমাদের শত্রুতা কিন্তু সেরে কারীর সাথে সেরে বেদাত কারীর সাথে আমাদের শত্রুতা নেই আমার কথাটাকে বুঝাইতে পারছি যিনি সেরে করেন যিনি বেদাত করেন তার সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নাই শত্রুতাও নেই আমরা কোনো আলেম ওলামা কোনো মুসলিম কোনো দল কোনো ফেরকা কারো সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নাই হিংসাও নাই দ্বন্দ্বও নাই শত্রুতাও নাই সবার সাথে আমাদের বন্ধুত্ব আমরা সবাইকে মহব্বত করি সবাইকে ভালোবাসি সবাইকে সম্মান করি আমাদের শত্রুতা হলো দুটো জিনিসের সাথে একটা শিরকের সাথে আর একটা বেদাহাতের সাথে এবং যিনি করেন আমরা ওই ব্যক্তিটাকে অপছন্দ করি না আমরা তার কাজটাকে অপছন্দ করি তার বেদাহাতটাকে অপছন্দ করি তার শেরেকটাকে অপছন্দ করি কিন্তু যিনি শেরেক করেন তাকে আমরা মুশিক বলি না যিনি বেদাত করেন তাকে আমরা বেদাতই বলি না তার অর্থ হইল যে আমাদের এই বাংলাদেশে যারা সেরেক করেন যে সকল মুসলিম সেরেক করেন তারা এটাকে সেরেক জেনে বুঝে করেন না তাদের অজ্ঞতার কারণে জাহালতের কারণে তাদেরকে কেউ কেউ ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার কারণে তারা এটাকে এবাদত মনে করে সেরেক করে যারা কবরে সাজদা করতেছে এরা কিন্তু এটাকে সেরেক মনে করতেছে না এদেরকে কেউ কেউ না কেউ এরকম ভ্রান্ত ধারণা দিছে যে এখানে সাজদা করলে অনেক কিছু পাওয়া যায় এটা তো তোমার ইমানের কিছু হবে না এই ভ্রান্ত ধারণার বসবতি হয়ে সে এখানে সাজদা করতেছে সেই যদি জানত এটা সেরেক তাহলে তাকে কয়েক কোটি টাকা দিলেও হে সাজদা করত না কারণ সে আখারাত বরবাদ করে দুনিয়াতে এই কাজ করবে এটা কোনো মুসলমান করতে পারে না তাহলে আমাদের দেশের কোনো মুসলিম সেরেক করতে করে না ইচ্ছা করে করে না বেদাত যেগুলো করে এগুলো সে যদি জানতো এটা বেদাত সে করতো না অজ্ঞতার কারণে জাহালতের কারণে এবং ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অনুসরণের কারণে অন্ধ অনুসরণের কারণে তারাই বেদাত করে এই জন্য আমাদের দাওয়াত হল এই দেশের মুসলিম ভাই বোনদেরকে যারা না বুঝে সেরেক করতেছেন না বুঝে বিভিন্ন কারণে বেদাত করতেছেন তাদের কাছে সুন্দর ভাষায় নরম ভাষায় ঠান্ডা ভাষায় আমার আলোচনা দেখবেন আমি এক জায়গায় গেছি আমাকে বলে যে হুজুর আপনার তো আওয়াজ খুব ভালো সব ভালো কিন্তু ঠান্ডা আওয়াজ তা আমি বললাম যে আমরা ঠান্ডা আওয়াজে বিশ্বাসী 
গরম ওয়াজ আমরা করতে পারি তবে গরম ওয়াজে আমরা বিশ্বাসী না কারণ আপনি গরম ওয়াজে এখানে আপনারা অনেক গরম করে দিলাম বাড়িতে যাওয়ার আগে ঠান্ডা হয়ে যাব এখানে অনেক গরম থাকবেন অনেক স্লোগান দিবেন অনেক লাফাইবেন অনেক কিছু করবেন গরম 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 কিন্তু বাড়িতে গেলে ঠান্ডা হয়ে যাবেন কিন্তু ঠান্ডা হইলে এখান থেকে ঠান্ডা যাইবেন বাড়িতে যায় আস্তে আস্তে গরম হইবেন বুঝতে পারছেন হ্যাঁ তো এই জন্য আমরা আমাদের ওস্তাজ ডক্টর খন্দকার আনম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন তিনি সব সময় বলতেন যে আমরা ঠান্ডা ওয়াজে বিশ্বাসী এই জন্য আমরা ওনার নীতিমালা ফলো করার চেষ্টা করি যে ঠান্ডা ওয়াজ তো এই জন্য আমাদের দাওয়াত হবে ঠান্ডা মেজাজে ঠান্ডা বাসায় নরম মেজাজে যে আমাদের মুসলিম ভাইগুলোকে অত্যন্ত আদরের সাথে মহব্বতের সাথে ভাই বোনদেরকে বুঝাই দেওয়া যে ভাই এটা সেরেক এটা বেদাত খবরদার এই সেরেক করিয়েন না বেদাত করিয়েন না এবং তাওহিদ কি সুন্নত কি এটা বুঝাই দেওয়া এই জন্য আমাদের সাথে কোনো আলেম ওলাম আমার সাথে এই দেশে বিরোধ নেই এই জন্য অনেক কোনো কোনো ভাইয়েরা আমাদেরকে অনেক গালে গালাজ করে কিন্তু আমরা তাদের জন্য দোয়া করি তাদের জন্য তাদেরকে আমরা মহব্বত করি আমরা কাউকে গালি গালাজও করি না কাউকে খারাপ কিছু বলি না এরকম উনি বল বলাটাই স্বাভাবিক নতুন একটা জিনিস যখন আপনি দাওয়াত দিবেন তখন এটা বুঝতে বুঝতে অনেক সময় লাগে হঠাৎ বুঝে না হঠাৎ মনে করে যে মনে হয় এদের কোনো স্বার্থ আছে মনে হয় এটা আছে নবী সাহেব দাওয়াত শুরু করছে আর এরকম কতজনে কত সন্দেহ করছে কেউ কয় জিন আসে মানে শিখাই যায় কেউ কয় তাহলে কোনো কবি আসে শিখাই যায় কেউ কয় এমনি হয়েছে কেউ কত এমনি হয়েছে পরে কিন্তু সবাই বুঝতে পারছে তো এরকম নতুন যখন আমরা সেরেক বেতাতের বিরুদ্ধে দাওয়াত শুরু করি তখন অনেকে অনেক সন্দেহ করতে পারে ধারণা করতে পারে অনেক কিছু করতে পারে এটা করাটাই স্বাভাবিক কারণ তারা তো বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী কোনোদিন এরকম শুনে নাই নতুন শুনলে তো তার মেজাজ খারাপ হবেই এই জন্য মেজাজ খারাপ হইলে পাগল যা ইচ্ছা তাই বলতে পারে তাই বলে তো আরেকজন ওইভাবে পাগল হওয়া যাবে না এই জন্য এইভাবে বলতে বলতে একসময় বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ এই জন্য আমরা কাউকে মন্দ বলবো না খারাপ বলবো না গালি দিব না আমরা সুন্দরভাবে বুঝাই দিব যে এটা সুন্নত এটা বেদাত এটা সেরেক এটা তাহিদ এইভাবেই আপনি ইনশাআল্লাহ বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ ইমামদের মতে সলাতের ভিতরে দরুদ পড়া ফরজ তো সেখানে দরুদ পড়া আবার বেদাত হয় কেমনে আর সলাতের ভিতরে দরুদ তো নবী সাল্লাম শিখাই দিয়েছেন কেমনে পড়তে হবে আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লাই আলা ইব্রাহিম এটা তো যখন সুরে আল হাজাবের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত নাজিল হয়েছে ইয়া ইউল্লাদিনা আমানু সল্লু আলাইহে ওয়াসাল্লিম তাসলিমা তখন সাহাবাই কেরাম এসে বলছেন যে ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম এই আয়তের মধ্যে দেখতে এসে দুটা জিনিস বলছে আল্লাহ পাক একটা হলো সল্লু আলাইহে আর একটা হলো ওয়াসাল্লিম তাসলিমা একটা কোয়েশ্চেন নবী সাল্লামকে সালাম দাও আর একটা বলছে দরুদ তো সালাম তো আমরা জানি আগের থেকে শিখছি কেমনে শিখছি বলেন তো দেখি তাসাহুদের মধ্যে আসসালাম আলাইকা আইয়ুহান নবিউ রহমতুল্লাহ বারাকাত এখানে সালাম কেমনে আপনাকে সালাম দিতে হয় এটা শিখে গেছি তো দরুদ তো তখন নবী সাল্লা সাল্লাম শিখাই দিলেন যে সালাম তো শিখছো ভালো কথা এবার দরুদ শিখো দরুদ হলো আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আলা আলী মোহাম্মদ যেটা আমরা পড়ি সলাতের মধ্যে এটা শিখাই দিয়েছেন বাস এই এই দরুদ পড়া সুন্নত এই দরুদ পড়া ফরজ কিন্তু এর বাহিরে আপনি যদি কোন যে না এটা ভালো লাগতেছে না আমি নামাজের ভিতরে পড়ম বালা গাল ওলা বিকা মালিহি কাশাফাত দুজা ভিজা মালিহি তখন সেটা আপনার নামাজে চলে যাবে আমও যাইব সালাও যাইব সব যাবে নামাজ বাতিল যে ভাই প্রশ্ন করছেন কোরআন ও সহিহা দিছে এমন কতটি আমল আছে যে আমল করলে সাধ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো হওয়া যায় আলহামদুলিল্লাহ এরকম আমল তো গোনা নাই কয়টা আমল আছে এটা গণনা করে বলতে পারবো না তবে এরকম অনেক আমলের কথা নবী সাল্লাম বলছেন যেমন হজের কথা বলছেন যে হজ থেকে যখন হাজিরা ফিরে মান হাজ্জা পালাম ইয়ারফুস ওয়ালাম ইয়াফসুক হজ থেকে যখন এমন হজ করে আসলো যে সে কোনো গুণা করে নাই কোনো ধরনের পাপের কাজ করে নাই হজের মধ্যে কোনো ঝগড়াঝাটি করে নাই এরকম হজে মাবরুর করে আসছে রাজা কায়মিন ওয়ালা দাতু এমনভাবে ফিরে আসছে যেন তার মা আজকে তাকে সদ্যজাত ভূমিষ্ঠ করছে সোহান আল্লাহ তাওবা করলে মানুষ 
এইভাবে সদ্য তার ভূমিষ্ঠা শিশুর মতো হয়ে যায় অনেক আমল আছে যেগুলোর ব্যাপারে নবী সাল্লাম এরকম বলছেন তবে সুনির্দিষ্ট করে কয়টা এটা গণনা করা নাই জি আলহামদুলিল্লাহ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় গাজওয়া হিন কারণ গাজওয়া হিন নিয়ে আমাদের দেশে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করা হয় বিশেষ করে খাওয়ার খার জি আকিদায় যে সমস্ত ভাইয়েরা বিশ্বাসী যারা সশস্ত্র জিহাদ করতে চায় যারা জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী সে সকল ভাইয়েরা এই হাদিসটা দিয়ে আমাদের অনেক যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করে দেয় গাজওয়াই হিন্দ কারণ নবী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলছেন যে কে আমাদের আগে একটা গাজওয়াই হিন্দ হবে মানে হিন্দের মধ্যে একটা যুদ্ধ হবে একটা গাজওয়া হবে এই গাজওয়া যারা অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে আল্লাহ পাক মাপ করে দিবেন তাদেরকে আল্লাহ পাক জান্নাত দিবেন অনেক ফজিলতার কথা এই হাদিসে আসছে তো এই হাদিসটা বর্ণনার পরে এখন হাদিসের ব্যাখ্যা তো নিজে নিজে বোঝা যাবে না যদি নিজে নিজে আমরা ব্যাখ্যা করি যে এই ইন্ডিয়াতে এই হিন্দুর মধ্যে একটা জেহাদ হবে তো ওই জেহাদটা জন্য আমরা সবাই প্রস্তুতি নিতে থাকি কারণ অনেক ফজিলত মানে তারা বোঝায় যে এখানে গাজওয়া হিন্দের কথা নবী সাল্লাম বলছেন এখানে একটা গাজওয়া হিন্দ হবে সুতরাং তোমরা এটার জন্য এখান থেকে প্রস্তুতি নাও হ্যাঁ এখানে গাজওয়া হিন্দের ব্যাপারে মহাদ্দেসেন কারাম সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিছেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাউল্লাহ বলছেন গাজওয়া হিন্দ হয়ে গেছে গাজওয়া হিন্দ আর হবে না এবং শুধু শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া না অসংখ্য মহাদ্দেসেন কারাম বলছেন যে গাজওয়াই হিন্দ হয়ে গেছে কোনটা গাজওয়াই হিন্দ কেউ কেউ বলছেন মোহাম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু বিজয় করছেন না সিন্ধু বিজয়ের সময় যে আক্রমণটা এখানে হয়েছে ভারতবর্ষে এই হিন্দের মধ্যে হিন্দ মানে কি হিন্দ মানে ভারত না হিন্দ মানে সিন্ধু নদী সিন্ধু থেকে হিন্দ তো ওই ওই নদীটা আগে ছিল হিন্দু নদী পরে হয়েছে এটা সিন্ধু নদী তো এই হিন্দ নদীর তীরে এই অঞ্চলে যা যে মানুষগুলো বসবাস করে এরা সবাই হিন্দু মানে এই অঞ্চল হিন্দের এলাকা যেটা এই এই নদীটার এই অঞ্চল এখানে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা ভুটান নেপাল এই যা আছে এই অঞ্চল এগুলো এগুলো সবটার নাম হিন্দ তো এখানে আপনার সেই সালাবদের যুগেই অনেক আগে সে মোহাম্মদ বিন কাসেম এখানে আসছেন সিন্ধু বিজয় করছেন এখানে যুদ্ধ হয়েছে গাজওয়া হয়েছে অধিকাংশ মহাদ্দেসেন কারাম বলছেন সেটাই গাজওয়াই হিন্দ আর গাজওয়াই হিন্দ হবে না এরপর আরও কিন্তু অনেকগুলো যুদ্ধ হয়েছে যেমন আপনার এই সুলতান মোহাম্মদ গজনবী তারপরে আপনার আরও প্রসিদ্ধ হইল যে বালাকোট বালাকোটের যে জেহাদ হয়েছে বালাকোটের সাইয়্যদ আহমদ শহীদ রাহমাহুল্লাহ সাইয়্যদ আহমদ শহীদ রাহমাহুল্লাহ নেতৃত্বে বালাকোটে হয়েছে এটাকেও কেউ কেউ গাজওয়াই হিন্দ বলছেন আবার কোনো কোনো মহাদ্দেসেন কারাম বলছেন গাজওয়াই হিন্দ আরেকটা হইতে পারে কে আমার আগে আরও হইতে পারে এটা হবে না তো নিশ্চয়তা দিয়ে বলে যেহেতু নবী সাল্লাম নির্দিষ্ট করে বলেন নাই কোনটা গাজওয়াই হিন্দ হবে বলছেন সেটা কোনটা বলেন নেই তাহলে আরও হইতেও পারে তো হইলে এটার জন্য তো কোনো প্রস্তুতির দরকার নাই এটা যখন হবে তখন দেখা যাবে আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রেডি হয়ে বসা থাকার দরকার নাই এটা মাহাদি আসলেও হইতে পারে মাহাদির পরেও হইতে পারে মাহাদির আগেও হইতে পারে যখন হবে তখন যারা জীবিত থাকবে তারা এটা করবে তো যেহেতু এখন হইতেছে না এখন তো আমাদের দরকার নেই এটার কোনো প্রস্তুতিও দরকার নাই কিছু দরকার নাই এটা নবী সাল্লাম হাদিসে বলছেন বাস আমাদেরকে শুধু ইমান আনতে হবে মোহরানা বাকি রাখা যায় মোহরের দুইটা পদ্ধতি আছে মোয়াজ্জাল আর মোয়াজ্জাল একটা হলো নগদে দেওয়া আর একটা বাকি দেওয়া কোন স্বামী যদি সব একসাথে দিতে না পারেন তাহলে তিনি বাকি রেখতে পারেন ধরেন পাঁচ লাখ টাকা মোহর উনি দুই লাখ টাকা দিলেন তিন লাখ টাকা বাকি রেখছেন তবে কাগজে কলমে মানে ওই গোয়ালে নাই কাজের গরু গোয়ালে নাই কাগজে কলমে আছে এইরকম করা যাবে না দেখা যায় আমাদের দেশে পাঁচ লাখ টাকা কাগজের একটু যে মোহর পাঁচ লক্ষ টাকা উসুল দুই লক্ষ টাকা তো দুই লক্ষ টাকার কি দিছে কিছুই দেয় নাই দুই লক্ষ টাকা যদি আসলেই দে দু লক্ষ টাকা নগদ দিয়ে দিল অথবা দু লক্ষ টাকার স্বর্ণ দিল 
সেটাও মোহর হিসাবে গণ্য হতে পারে দামি এরকম কোন জিনিস দিল দুই লক্ষ টাকা সেটাও মোহর হতে পারে তখন সেটা উসুল হবে আর তিন লাখ টাকা বাকি থাকবে ওই তিন লাখ টাকা উনি যে কোনো সময় দিতে পারবে তবে এটা উত্তম হল কয় বছরের মধ্যে দিবে কবে নাগাদ দিবে কেমনে দিবে এটো বিবাহের আগে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া কারণ এটা স্ত্রীর হক ফরজ হক তিনি এটার পাওনাদার তো পাওনাদারকে যেমন বলে দিতে হয় যে ভাই তোমাকে আমি এই ছয় মাস পরে দিমু এক বছর পরে দিমু এরকম চুক্তি করতে হয় নির্দিষ্ট করে পাওনাদারকে বলতে হয় যে অমুক সময় দিবে ঠিক স্ত্রীকে ওইভাবে আগে থেকে এই ইনফরমেশান দিয়ে দিতে হবে যে আপনি তিন লাখ টাকা কীভাবে দিবেন সেটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করে প্রতি মাসে মাসে আপনি জমা দিতে পারেন একসাথে না দিতে পারলে বা যেইভাবে সুবিধা হয় কত দিনের মধ্যে দিবেন সেটাও নির্দিষ্ট করা ভালো আর এটা দিতেই হবে না দিয়ে মারা গেলে আপনার ছেলেরা ছেলে মেয়েরা সম্পত্তি বন্টন করার আগে ওইটার ঋণ পরিশোধ করতে হবে তবে আবার আমাদের সমাজে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে এটাও খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো স্বামীর সম্পত্তিকে স্ত্রী ছেলে মেয়ে থাকলে আট ভাগের এক ভাগ পায় অনেকে বলে যে এটা মোহরানা সম্পদ এটা মিথ্যা কথা মোহরানা সম্পদ না এটা মোহরের সম্পদ আলাদা মোহর আলাদা এটা আলাদা এটা ওয়ারিসি সম্পদ স্বামী মারা দেওয়ার পরে স্ত্রী তার ওয়ারিস এই জন্য স্ত্রী এটা আলাদা পাবে আট ভাগের এক ভাগ কিন্তু মোহর আলাদা জিনিস মোহর হলো ঋণ যদি না দিয়ে মারা যায় তো ছেলে মেয়েরা আগে ঋণ পরিশোধ করবে তারপরে যায় সম্পদ বন্টন হবে সম্পদ বন্টনে উনি আট ভাগের এক ভাগ পাবে আবার মোহর আলাদা পাবে যদি প্রশ্নটা এরকম হয় তাহলে আপনি এটাকে কুপরি না দিয়ে পজিটিভ আকারে দিবেন আর বাংলাদেশের কোন পরীক্ষায় আমার মনে হয় না যে কুপরি প্রশ্ন আসে এরকম প্রশ্ন তো আসার কথা না যে পুলিশ বা ব্যাংকে চাকরি করা যাবে কি না এটা তো আমরা আগে বলছি চাকরি করা যাবে পুলিশে কিন্তু আপনি চাকরি করতে যাই তো দুই নম্বরই করা যাবে না দুর্নীতি করা যাবে না অনৈতিক কাজ করা যাবে না সেগুলো হারাম কিন্তু আপনি বৈধভাবে হালালভাবে সুন্দরভাবে চাকরি করেন বরং পুলিশের চাকরি করা তার ভালো মানবতার সেবা করা যায় পুলিশে চাকরি করে আপনি ইচ্ছা করলে অনেক ভালো ভালো কাজ করতে পারেন মানুষের সেবায় মানুষের খেদমতে আপনি মানুষের খাদম হতে পারেন মানুষের সেবক হতে পারেন এটা মানুষের খেদমত করার বড় একটা সুযোগ সেখানে আপনি জুলুম না করে মানুষের প্রতি মানুষের সেবক হতে পারেন তো এটা আর ভালো একটা পেশা আর ব্যাংকের চাকরির ব্যাপারে মনে রাখতে হবে সুদ ভিত্তিক হলে করবেন না আর যেটা সরিয়া ভিত্তিক ওইটাতে করবেন অনেকবার তারা এসে নবিসর সামার কাছে এরকম প্রশ্ন করেছেন তো এটা আসা মানে এটা ভালো লক্ষণ যে আপনি তাওহিদ নিয়ে চিন্তা করতেছেন এই জন্য শয়তান আপনাকে তাওহিদ থেকে সরানোর জন্য এই জাতীয় আপনাকে বিভিন্ন চিন্তা মাথায় আনতেছে তো বেশি বেশি আউজবিল্লা হিমিনার সহিত অনের রাজিম আল্লাহর কাছে বেশি বেশি আশ্রয় চাইবেন যে আল্লাহ যেন এই পেতনা থেকে এই শয়তানের ওয়াস ওয়াসা থেকে আল্লাহ পাক রক্ষা করেন আর যদি এটা বেড়ে যায় বেশি বেড়ে যায় আপনি ওলামায় কেরামদের সোহবতে থাকবেন যারা সেরেক মুক্ত বেদাত মুক্ত কোরআন সুন্নার আলমদের বেশি বেশি সোহবতে থাকবেন তাহলে শয়তানের এই সকল চিন্তাধারা থেকে মুক্ত থাকা যায় আর এরপরেও যদি বেশি সমস্যা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার মানসিকতার মানসিক কোনো রোগ হতে পারে নিয়োলজিক কোনো প্রবলেমও হইতে পারে এই জন্য আপনি ডাক্তারও দেখাবেন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইবেন দোয়া করা যাবে তবে হায়াত বাড়বে না হায়াতের মধ্যে বরকত হবে হায়াত আল্লাহ পাক ষাট বছর ঠিক করছেন ষাট বছরে থাকবে কিন্তু ষাট বছরে এমন কাজ করবেন একশো বছরের কাজ করে ফেলবেন দেখেন যেমন দেখেন আমাদের ওস্তাদ ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর আহমাউল্লাহ উনি এই হায়াতের মধ্যে এই বয়সের মধ্যে যে বইগুলো লিখছেন ওনার বইগুলো দেখবেন কত পৃষ্ঠা কত বই এবং একটা পৃষ্ঠা লিখতে কারো কারো ছয় মাস লাগবো এক বছর লাগবো এত রেফারেন্স ওই পৃষ্ঠার মধ্যে আনছেন 
এই বইগুলো এই বয়সে এত এই সময় লিখতে পারেন না কে তা আল্লাহ পাক সময়ের বরকত দিছেন এই সময়ের ভিতরে উনি এতগুলা গুরুত্বপূর্ণ বইও লিখছেন আবার এই সময়ের মধ্যে কত মাহফিলে প্রোগ্রামে টিভিতে কত জায়গায় আলোচনাও করছেন কত জায়গায় সফর করছেন আবার এই বইও লিখছেন তাহলে সময়ের বরকত এটা হায়াত পঞ্চাশ বছর কিন্তু আল্লাহ আপনাকে একশো বছরের বরকত দিয়ে দিবে এই জন্য দোয়া করবেন বারাক আল্লাহ হুফি হায়াতহি ওয়া এলমিহি ওয়া আমালেহি আল্লাহ তার হায়াতের মধ্যে এলমের মধ্যে আমাদের মধ্যে বরকত দিক এ বরকতটাই হলো বেড়ে যাওয়া আসলে তাপসিরে মারফুল কোরআন না শুধু এই উপমহাদেশ বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এই এই উপমহাদেশের যতগুলো কোরআনের তাপসির আছে খালি মারফুল কোরআনের দোষ দিবেন না একটা না শুধু সবগুলাই এই সবগুলোর মধ্যে আকিদাগত একটু সমস্যা আছে কারণ এটা আসলে মূলত সমস্যাটা মানে একজনের এক আনা এটা টোটাল এই উপমহাদেশের সমস্যা কারণ আহলু সন্না ওয়াল জামাতের আকিদাটা পরবর্তীতে তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায় একটা হলো আপনার আকিদায় তহাবিয়া একটা হলো আকিদায় আশায়রা আর একটা হলো আকিদায় মাতুরি দিয়া এ তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে আহলু সন্না ওয়াল জামাতের আকিদাটা এর মধ্যে যেটা আকিদায় তহাবিয়া এটা হলো অরিজিনাল নির্বেচাল আহলু সন্না ওয়াল জামাতের আকিদা এটাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের আকিদা ইমাম শাহফি রহমতুল্লাহের আকিদা ইমাম বখারি রহমাউল্লাহর আকিদা পূর্ববর্তী সালাবদের আকিদা যেটা আকিদায় তহাবিয়া আর আশায়রা মাতুরে দিয়ে যে দুটি আকিদা এই দুটি আকিদার মধ্যে কিছু গন্ডগোল আছে এরা আল্লাহর সিফাতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছে মানে বিশেষ করে আল্লাহর সিফাত কেন্দ্রিক যেমন আল্লাহর হাত আছে আল্লাহর চেহারা আছে এগুলো যেমন কোরআনে বর্ণনা আসছে তহাবিয়ারা এটার কোনো ব্যাখ্যা করে নাই ডাইরেক্ট মেনে নিছে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া কিন্তু আশায়রা মাতুরি দিয়ারা এটা স্বীকার করে না বলে যেন আল্লাহর হাত মানে আল্লাহর শক্তি আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর কোনো হাত নাই আল্লাহর কোনো চেহারা নাই আল্লাহর চেহারা মানে আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর জাত আল্লাহর সত্তা আল্লাহর কুদরত বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিছেন এই ব্যাখ্যা দেওয়ার নীতিটা হইল আশায়রা এবং মাতুরে দিয়ার আর এই উপমহাদেশের যত আলেম ছিলেন ওনারা সবাই আশায়রা মাতুরে দিয়া ছিলেন এবং এই দিকে আশায়রা মাতুরে দিয়াটাই বিস্তার লাভ করছে ভারতীয় উপমহাদেশে তহাবিয়া আকিদাটাই দেশে আসে না এদিকে ওইটা আরব বিশ্বে তহাবিয়া আকিদাটা বিস্তার লাভ করছে এই জন্য একই মুসলমান আরবের একজনকে জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ কোথায় তিনি বলবেন ফিসামা আকাশে আর বাংলাদেশের একজনকে জিজ্ঞাসা করেন ভাই আল্লাহ কোথায় কি বলবে সব জায়গায় বিরাজমান কিন্তু দোয়া করার সময় কোন দিকে করে রব্বানা জলাম না এইভাবে করে রব্বানা জলাম না আনফোসানা এইভাবে করে না যদি আল্লাহ সব দিকে হয় তাহলে হাতও সব দিকে ঘুরাইতে হবে না কারণ তাহলে আপনি উপরের দিকে ধরে রাখেন কেন আপনার ফেত্র সাক্ষ্য দিচ্ছে আল্লাহ উপরের দিকে আর কয় আল্লাহ সব জায়গায় এটার গন্ডগোলটা ওই যে ওই জায়গায় আশায়রা মাতুরে দিয়ার গন্ডগোল আর ওখানে তাহাবি আকিদা এখানে আশায়রা মাতুরে দিয়া তো এই জন্য এই উপমহাদেশে যত তাপসির লেখা হয়েছে সবগুলার মধ্যে ওই আশায়রা মাতুরে দিয়ার আকিদা এ মারফুল কোরআন বলেন তাফিমুল কোরআন বলেন আরও যা যা আছে উপমহাদেশে তাপসিরে আশ্রাফি বলেন তাপসিরে বয়ানুল কোরআন বলেন তাপসিরে নুরুল কোরআন বলেন এই উপমহাদেশে যা লেখা হয়েছে সবগুলা একই আকিদার মধ্যে লেখা হয়েছে আশায়রা মাতুরে দিয়া এই জন্য আকিদা কত কিছু সমস্যা আছে যেটা তাপসিরে ইবনে কাসিরে নাই তাপসিরে কর্তুবিতে নাই তাপসিরে তবারিতে নাই যে আলহামদুলিল্লাহ সাধারণ শিক্ষিত যুবকদেরও এলএম পরস এলএম অর্জন করা পরস বিশেষ করে দিনের উপরে চলার জন্য মৌলিক যে জ্ঞানগুলো এগুলো পরস তো আসলে আমাদের দেশে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে নাই যে প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যে যুবকেরা বয়স হয়ে গেছে এরপরে যায় দিনের মৌলিক জ্ঞান শিখবে এরকম কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে নাই মাদ্রাসা যেগুলো সেগুলোতে হলো শিশুদের জন্য বা একটা বয়সে পড়াশোনা করতে হয় এরপরে বয়স হয়ে গেলে আর পড়াশোনা সম্ভব হয় না তারপরে আপনার এই অন্য যেগুলো আছে সম্ভব না 
এই ধরনের কোনো পরিবেশে গড়ে ওঠে না মানে আমাদের দেশের চিন্তা চেতনা হয়েছে বয়স হয়ে গেছে তার দিন শিখা দরকার কি যেমনে বাপ দাদা নামাজ পড়ি এসছে এমনি কোনো রকম নামাজ পড়লে হইল আর আল্লাহ ঠেকা নামাজ পড়ম আমি আল্লাহ কবল না করি যাবে কই আমি যে নামাজ পড়তেছি এটাই তো কত না তা আমি নামাজ যেভাবে পড়ি সেভাবে আমার ইচ্ছা মতো পড়ছি আল্লাহ কবল না করে যাবেন কই মানে আমাদের হাফ ভাবতে হইলো এরকম যে হইলে হইলো না হইলে নাই কোনো গুরুত্ব নাই যে আমি যে নামাজটা পড়তেছি এটা সঠিকভাবে সুন্দরভাবে নবী সাল্লাম এর সুন্নত অনুযায়ী হচ্ছে কি না না বা কি হচ্ছে এই আবাদতটা যে করতেছি হইতেছি কিনা এইটার কোনো চিন্তাধারা নাই মনে করে যে করতেছি আল্লাহ বাধ্য আমার এই আবাদত কবুল করতে মানে ভাবটা এরকম তো আপনার এই জন্য এলএম শিখার কোনো গুরুত্ব এই বয়সে আমাদের দেশে করে না আর কেউ কেউ দিনের মেহনত করার জন্য বাইর হয় যে মনে করেন যে এখানে গেলে কিছু দিন শিখতে পারবো আসলে সেখানেও যে পর্যাপ্ত একজন মানুষের যে দিন শেখার জন্য সেগুলো নাই বরং সেখানে যায় আরও ওই যে লাঠি নিয়ে মারামারিও শিখে মারামারি দেখেন নাই মারামারি করে আহত হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো আসলে এরকম কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না তো এখন নিজ দায়িত্বে নিজের উদ্যোগে শিখার চেষ্টা করতে হবে এই জন্য আপনি আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেক সুন্দর সুন্দর বই বাংলা অনুবাদ হয়েছে দিনই বিষয়ে সেগুলো পড়াশোনা করবেন তারপরে যারা কোরআন সন্নার আলেম যাদের আকিদা বিশুদ্ধ মানহাস বিশুদ্ধ সে সমস্ত ওলামাই কারামদের আলোচনাগুলো শুনবেন তাদের সোহবতে থাকবেন এইভাবেই চেষ্টা করতে হবে যতটুকু আলেম শেখা যায় আর আমল করা যায় একবার প্রশ্ন করেছে প্রচলিত কোরআন নাজিল হয়েছে আরবে পড়েছে মিশরে এবং বুঝেছে ভারতীয়র এবং আমল করেছে বাঙালিরা এর যথার্থতা কত এটা ঠিক না এই কথাটা কোনো বাঙালির বানানো জিনিস ওই বাঙালি আমল করছে এটা বোঝানোর জন্য উনি বানাইছে বাঙালি আমল করছে আলহামদুলিল্লাহ তো অন্যরা কি আমল করে নাই অন্যরা আরও বেশি আমল করছে আর বাঙালি যে আমল করছে আমলের মধ্যে তো অধিকাংশ ভেজাল আমল বুয়া আমল সহি আমল পায় নাই বাঙালি আমল পাইছে আমল করছে কিন্তু বিশুদ্ধ সহি সুন্নতি আমল পায় নাই তো আলহামদুলিল্লাহ এই আমল পৃথিবীর সব দেশেই করছে কোনো দেশের মুসলমান আমল করে নাই এটা বলা যাবে না আর ইসলাম মক্কা মদিনায় প্রথম বুঝছে এবং শেষেও মক্কা মদিনায় বুঝবে সারা জীবনে মক্কা মদিনায় বুঝবে এটা বাঙালি বুঝছে বাঙালি আমল করছে না বুঝে আমল করছে আর মক্কা মদিনার যারা আমল করছে এরা বুঝে আমল করছে আমি এই জন্য বলি সৌদি আরব থেকে একজন আসে বলে কি কয় আরবেরা দেখছি অজু করে না আমরা নামাজ পড়ে অজু করে না নামাজ পড়ে ফেলায় তো কেন বলছে সে কথাটা কারণ আরবেরটা হইল জানা মুসলমান আর এ হইল মূর্খ মুসলমান আরবেরটা জানে যে অজু করে বাসা থেকে গেলে রাস্তায় যাইতে আসতে যে স্বভাব হয় ফসিলত আছে এই জন্য বাসা থেকে অজু করে যায় তো এই দেখবো কোথা থেকে আর এ তো শিখছে যে বাসায় অজু করলে পানির বিল বেশি আসব এই জন্য বাসায় ওজু না করে মসজিদের পানি দিয়ে ওজু করতে হবে ঢাকা শহরে ঢাকা শহরে বাসায় ওজু করলে তো পানির বিল বেশি আসে এই জন্য অনেকে বাসায় ওজু করে না ওই মসজিদের পানি দিয়ে ওজু করে ওখানে যাই তো হে তো ওখানে ওজু করতে অভ্যস্ত এ তো দিন জানা না এই জন্য হে দেখছি যে ওজু করে নাই আচ্ছা আবার কয় সিগারেট খাইতে ফালাই দিয়ে মসজিদে ঢুকে গেছে না মাঝে তো এই বাঙালি তো জানে না সিগারেট খাইলে যে ওজু ভাঙে না হে তো জানে যে সিগারেট খাইলে গুনা ঠিক আছে কিন্তু এটা তো ওজু ভাঙবে না বাঙালি জানে হাঁটুর উপরে কাপড় উঠলে ওজু ভাঙি যায় বাঙালি জানে কেন গালি দিলে ওজু ভাঙি যায় বাঙালি জানে কোনো মহিলা দেখছে বা ফোদ্দা ওজু ভাঙি গেছে এইগুলো হলে বাঙালির ওজু ভাঙ্গের কারণ কিন্তু ও তো জানে কিসে ওজু ভাঙে না ভাঙে এটা জানে এই জন্য হে ওজু করে নাই তারপরে কয় আরে দেখছি সৌদি আরবের মানুষ সুন্নত পড়ি দৌড় দিছে পরস এই পরস পড়ি দৌড় দিছে সুন্নত পড়ে না সুন্নত তো ঘরে পড়লে ডাবল সাওয়াব মসজিদে পড়লে যাই সওয়াব ঘরে পড়লে দ্বিগুণ সাওয়াব নবী সাল্লাম বাদাল জুমা মসজিদে পড়লে চার রেখাত পড়তেন আর মসজিদে না পড়ে যদি ঘরে চলে যেতেন দুই রেখাত পড়তেন অর্থাৎ ঘরের দুই রেখাত মসজিদে চার রেখাত সমান তা তাহলে হে বুঝে যে মসজিদে সুন্নত না পড়ে বাসা যে পড়তে হবে এই জন্য হে চলে গেছে আর একটা হলো ধরে নিলাম হে পড়েই নেই কিন্তু হে তো পরসটা ঠিকমতো পড়ছে পড়ার পরে হে সেরেক করে নাই বেদাত করে নাই আর এই বাঙালি সারাদিন পরজও পড়ছে ওয়াজিবও পড়ছে সুন্নতও পড়ছে নফলও পড়ছে এশাকও পড়ছে তাহাজ্জুদও পড়ছে সব পড়ছে 
আবার মাজারে যায় সাজদাও করছে তো এই বাঙালি যা পড়ছে সব তো জিরু হয়ে গেছে সে রেখের কারণে তা তো সব আমল বরবাদ আর ওই আল্লাহর বান্দা খালি ফরজগুলো পড়ছে ধরেন সারাদিনে সতর ডাকাত পড়ছে কিন্তু হে কোথাও যায় সে রেক করে নাই তো হে তো সতর ডাকাত সতর ডাকাতেই আছে আর তুমি পঞ্চাশ ডাকাত পড়ি জিরু কিচ্ছু নাই দিন বুঝো নাই এই জন্য যে কথাটা বলছিলেন যে ভাইয়ে কি বলছিলেন ও যে বাংলাদেশে আমল করছে আমল করছে এই রকম আমল যে আল্লাহ পাকে আমাদেরকে বোঝাতে হবে একদিন যে मध्य रेशम होने जी तर वारिजर अवश्य दाय दायित्व आरिजर दाय दायित्व अवश्य आरिजरा सम्पद ग मालिक और वारिजरा चेष्टा कर माँ बाबा जहां नाम आगन थे बाछुक बाचान तर दायित्व यह विशाल विशाल गोरु जबाई कर जेपद ना दिए ओ जे गंडगोल कर बाबा বাবা যে গন্ডগোলটা করে গেছে সম্পদটা সঠিকভাবে বন্টন করে নাই এটাও ওয়ারিসেরা সবাই মিলে বসে ঠিক করে নিবে সমস্যা হলো যারে বেশি দিয়ে গেছে হে তো দিতে রাজি হবে না হে কবে বাবা যার নামে যাক আর জান্নাতে যাক আমার দরকার নাই আমি জমি দিতে রাজি নেই কারণ হে বেশি নিছে এই জন্য দিবে না যে কম পাইছে হে কবে যে না কোরআন হাদিসে এইভাবে আছে হে কোরআন হাদিস মানে যে বেশি নিছে হের কোরআন হাদিসের দরকার নেই হেও যদি কম পাইতো তখন দেখতেন যে হেও কোরআন হাদিসের পক্ষে মানে মাজলুম কোরআন হাদিসের পক্ষে জালেম কখনো কোরআন হাদিসের পক্ষে থাকে না কারণ মাজলুমের অধিকার ফেরত দেখে কোরআন শুন না এই জন্য ওই দেখবেন যে যে সময়ে নামাজের মাসালা আসে রোজার মাসালা আসে সে সময় কয় আমি হানাফি যখন তালাকের মাসালার দরকার হয় এবার খোঁজে আলে হাদিস কারণ কি কারণ ওই যে তিন তালাক দিলে এক তালাক হয়েছে এই ফতোয়া কোথায় পাওয়া যায় এটা খোঁজে তখন তখন তারা যদি কেউ আপনি আলে হাদিস হন কয় হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি আলে হাদিস এই মাসালার জন্য এটা হলো সুবিধাবাদী এতবাউল হাওয়া মানে যেখানে যে সুবিধা যে সুবিধার জন্য আলে হাদিস সুবিধার জন্য হানাফি এই জন্য আমার কাছে প্রথমে আসলে জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কি তানাকুল বাইনাল মাজাহেব এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন না আপনি হানাফি মাজহাবের তাকলিদ করেন কোনটা করেন আপনি তাকলিদ করেন না তানাকুল করেন তাকলিদ আর তানাকুল বুঝেন তো আপনারা এটি ব্যাপারে আমার একটা আলোচনা আছে এটা না বুঝতে তো কিছু বুঝেন না এখনো তাকলিদ আর তানাকুল এই বাংলাদেশে এবং সারা দুনিয়াতে দুই দ্বারার মুসলমান আছে এক দ্বারার মুসলিম হইল তাকলিদ করে আর এক দ্বারার মুসলমান হইল তানাকুল করে তাকলিদ হইল যে কোনো একটা মাজহাবের অন্ধ অনুকরণ করে যে অত হানাফি অথবা সাহাফি অথবা মালিকি অথবা হাম্বলি ক এই মাজহাবের ইমাম যা কইছে সেটা কোরআনে থাকুক না থাকুক হাদিসে থাকুক না থাকুক আমি মূর্খ মানুষ কিচ্ছু বুঝি না আমি এটা অন্ধভাবে মানব এটা হলো তাকলিদ তাকলিদে আমা অন্ধ অনুকরণ আরেকটা হলো চার মাজহাবকে একসাথে বলো করবে চার মাজহাবকে সমানভাবে গুরুত্ব দিবে যেই মাজহাবের দলিলটা মজবুত যে মাজহাবের দলিল শক্তিশালী সেই মাজহাব দলিলটা ফলো করবে এটা হলো কোনো ব্যক্তির অনুকরণ অন্ধ অনুকরণ করবে না দলিলের অন্ধ অনুকরণ করবে এখানে ব্যক্তির চাইতে দলিল দলিলের গুরুত্ব বেশি যে ব্যক্তি যেই হোক সাফি হইলেও আমার অসুবিধা নাই মালেক হইলেও অসুবিধা নাই হাম্বল হইলেও অসুবিধা নাই আমার দরকার কার দলিলটা শক্ত কার দলিলটা মজবুত ওইটা আমি মানবো এটার নাম হলো তানাক্কল তানাক্কল বাইনাল মাজাহেব এটাই হলো ওলামাই মদিনার মাজহাব ওলামাই মদিনার চার মাজহাবকে সমানভাবে মর্যাদা দেন সম্মান দেন এবং এই চার মাজহাবকে একসাথে ফলো করেন অর্থাৎ যেই মাজহাবের দলিল যে মাসালায় শক্তিশালী সেটা ফলো করেন বর্তমানে মুসলমানরা পৃথিবীতে দুই ভাগে বিভক্ত এক ভাগ হলো এরকম তানাক্কল করেন আর এক ভাগ তাকলিদ করেন তা আমার কাছে এরকম তালাকের মাসালার জন্য আসলে আমি জিজ্ঞাসা করি যে আপনি কোনটা ফলো করেন যেটা ফলো করেন আপনার মাসালা ওইভাবে হবে আপনি সব জায়গায় ফলো করেন হানাফি মাঝাবের অন্ধ অনুকরণ তালাকের মাসালা অন্ধ অনুকরণ ওই পদ্ধতিতে হবে 
আর আপনি ফলো করেন তানাক্কুল সুতরাং আপনার তালাকের মাসালাও হবে তানাক্কুল এই জন্য যে এখানে ভাই যেটা বলছেন যে সম্পদ বন্টন ওয়ারিসদের কোনো করণীয় আছে কি না ওয়ারিসদের করণীয় অবশ্যই আছে ওয়ারিসেরা এটা ঠিক করে নেবেন যদি যেটা ভুল করছেন যে ভাই প্রশ্ন করছেন আকিদা এবং সুন্নত বোঝার জন্য কোন কোন বইগুলো আমাদের পড়া প্রয়োজন দয়া করে বলবেন এবং ইত্যাবায়া হাওয়া থেকে কিভাবে বাছা যায় আলহামদুলিল্লাহ আপনাদেরকে পরামর্শ দিব যে ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাউল্লাহর যে বইগুলো আছে উনি ওই বইগুলো এই দেশের মানুষের মন মগজ মস্তিষ্ক কেন্দ্রিক কিতাবগুলো লিখছেন ওনার প্রত্যেকটা বই এটা বাংলাদেশ কেন্দ্রিক এই অঞ্চল কেন্দ্রিক উনি অন্তর থেকে বাংলাদেশকে ভালোবাসতেন এই দেশকে ভালোবাসতেন এই জন্য ওনা উনি যদি সৌদি আরবে থাকতেন বা আমেরিকা চলে যেতেন অন্য দেশে চলে যেতেন অনেক টাকা ইনকাম করতে পারতেন অনেক সম্মান অর্জন করতে পারতেন অনেক কিছু করতে পারতেন কিন্তু দেশকে ভালোবেসে দেশের মানুষকে ভালোবেসে এই দেশের মানুষকে সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান বোঝানোর জন্য বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল বোঝানোর জন্য উনি দেশে চলে আসছেন ওখানে অনেক সুযোগ সুবিধা রেখে সব রেখে দেশে আসছেন দেশে এসে উনি একেবারে বাংলাদেশ কেন্দ্রিক বাংলাদেশের মুসলিমদের ইমানের কোন কোন পয়েন্টে সমস্যা তারপরে আমলের ক্ষেত্রে কোন কোন পয়েন্টে সমস্যা আছে ওই পয়েন্টগুলো কেন্দ্রে গুণি লিখছেন ওই পয়েন্টে চিকিৎসা করছেন একজন দায়ী একজন বড় ডাক্তার ডাক্তার মানুষের যেমন শরীরের রোগ নির্ণয় করে দায়ী মানুষের ইমানের রোগ নির্ণয় করবে কোন কোন জায়গায় রোগ কয়টা রোগ কোন রোগের কি ওষুধ কোনটা অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে কোনটা সাধারণ দিতে হবে তারপরে রোগ দশটা কয়টা চিকিৎসা করতে হবে এইগুলো কিন্তু দায়ীকে বুঝতে হয় না হয় দায়ের দাওয়াতে কাজ হয় না তো উনি ছিলেন এই দেশের সফল একজন এরকম ডাক্তার দায় মানে যিনি মানুষের রোগগুলো ধরতে পারছেন এই দেশের মানুষের রোগ কোন কোন জায়গায় সেই আলোকে তিনি বইগুলো রচনা করছেন এই জন্য যে ভাইয়েরা তাওহিদ শিখতে চান সুন্নত শিখতে চান তাদেরকে অনুরোধ করব ওনার সবগুলো বই কিনে একসেপ্ট পুরা বই কিনবেন এখন তো সস্তা বইগুলো সবগুলো মিলে মনে হয় তিন হাজার টাকাও লাগে না সতেরো আঠারোটা বই বিশেষ করে ইসলামী আকিদা তারপর রাহে বেলায়াত হাদিসের নামে জালিয়াতি এহিয়াউ সুনান তার এই জাতীয় যতগুলো বই আছে এই বইগুলো কিনে এগুলো পড়ার চেষ্টা করবেন তাহলে আমি মনে করি যে এইগুলো পড়লে আপনার সহি দিন বোঝার জন্য আকিদা বোঝার জন্য আমল বোঝার জন্য আর তেমন একটা কিছু দরকার হবে না বাকিটা আপনি ওই কোরআন সন্নার আলেমদের সোহবতে থাকলে তাদের আলোচনা শুনলে বাকিটা বোঝা যাবেন মৌলিক যা বোঝা দরকার এগুলোর মধ্যেই পাইবেন এটা বেদাত হবে কেন এটা কোনো বেদাত না এটা ঠিকই আছে এটাতে কোনো ঝামেলা নাই এখানে ইমানের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দুইটা তাওহিদ একসাথে একটা হলো আল্লাহর তাওহিদ একটা হলো রাসুলের তাওহিদ একটা হলো এত্যাবার তাওহিদ আর একটা ইমানের তাওহিদ যে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ সুবান তালা ছাড়া সত্যিকারের হক কোনো মাহবুদ নাই এটা আমি মাহবুদ হিসাবে একজন একমাত্র আল্লাহকে স্বীকৃতি দিলাম আর একটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ এর অর্থ হইল যে আমি এত্যাবা করব আল্লাহর এবাদত আল্লাহকে মাহবুদ বানাই নিছি তো মাহবুদের কি করতে হবে এবাদত করতে হবে তো এবাদতটা কেমনে করব আমি কি জানি এবাদত কেমনে করতে হয় এবাদত জানে কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ যেমন তিনি যেমনি এবাদত করছেন আমি তেমনি করব এটা হলো এত্যাবার তাওহিদ এই জন্য দুইটা তাওহিদের বাক্যকে একসাথে বললে কোনো অসুবিধা নেই এটা বেদাত হবে কেন এটা বেদাত না বরং এটা ইমানের দুইটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ একবার প্রশ্ন করেছে ছেলে বিদেশে থাকে টেলিফোনে বিবাহ যায় আছে কি না যদি মেয়ের অভিভাবক উপস্থিত থাকে টেলিফোনে বিবাহ যায়স বর্তমানে তো আপনার শুধু টেলিফোন কেন এখন তো ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এখানে কারা কারা আছে তাও দেখা যাচ্ছে ওখানে কারা কারা আছে সব দেখা যাচ্ছে তা আপনি শুধু টেলিফোন কেন মানে এইভাবে বিবাহটা জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজনে যায়স তবে শর্ত হইল মানে কোনো প্রকারের দোকাবাজি প্রতারণা এগুলো থাকা যাবে না সন্দেহ মুক্ত হইতে হবে মানে এখানে কোনো সন্দেহ নাই কোনো বেজাল নাই এরকম নিশ্চিত হইলে তাহলে সেই বিবাহ যায়স মানে সামনাসামনি উপস্থিত থাকতে হবে জরুরি না দূরে থেকেও যায় যাবে
हालाल जमान इसलमी बैंकिंग अपनी सेगल शेयर कैबें बिक्री करते हैं किंतु जगह सूदभित्तिक बैंक एगुल शेयर कैबें ना बिक्री करते आकटा आज प्रोडक्ट हालाल जमन ओषुद बनाए कंतु कोटी कोटी टाक सूद ऋण अपने शेयर बजार छाड़ा एम जो बला कम्पानीटार आनी आन शेयर नीन आनी नीबें ना कारण वोटार साथ दुनिया बेजाल आ जमेला आ तपर सूधर लेंदेन आोन आई जतियों कम्पानी शेयर केंा बेचा करा जाए तो ना अर्थात जे कम्पानी व्यवसार मध्य सर विधि विधान नहीं हालाल हराम नहीं से कम्पानी शेयर केंाओ जा बिक्री जा शेयर केंार उद्देश्य हो तर लभ्यांश नामार जो शेयर केंार उद्देश्य एम हो आज के कम कल के बिक्री कर दीब चार दिन पर पाँच दिन पर बिक्री कर दीब शुद्ध कीनबो और बिक्रो कागज कीनबो कागज बिक्री करब कागज कीनबो ए रकम कम्पिटारे कीनबो कागजे कलमे वोजे क्जे गोरु गो कागजे कलमे थको गोवाले नहीं रकम उद्देश्य शेयर बेचा क्या करा शरियते जाए ना इटे शरियते व्यवसा बोले ना तरपे आकटा हलो आपनर शेयर बेचा क्या क्षेत्र शर्त हल आपनर निजे मालिकाना हस्तगत होते हैं जिन कारे निजे मालिकाना हस्तगत हो तरह बिक्री जाए अने के देखा जाए शेयर व्यवसा करते गए सिक्यूरिटर मालिक थे लोन ने सिक्यूरिटर मानी ओई जी मान ब्रोकारेज हाउस जेखने शेयर व्यवसा क्या करे से खान लोन नहीं शेयर व्यवसा करें यक लोन नहीं तो क्यों क्यों इखने अपना बोलें जे जे उन्हीं वो वो ब्रोकरेस हाउस तिनी शेयर की ने आमा के दिच्छन शेक शेट हो जाए इस नहीं कारण हलो जो दी उन्हीं शेयर की ने तो की ने आगे उन्हर मालिक ना नहीं आए इस तो होगे तार पर आमा के हस्तांतर करते होगे एंड एक जन ते के एक जन एर दिए दिच्छे कि तो उन्हर मालिक ना � ताहले इधर ए व्यवसाय व्यवसाय की नजायज नहीं। कोटा तो बुझेते वर्षे की नहीं। जेकोनो व्यवसार क्षेत्रे आपने एक तरह जिन्हें की नर पोरे निजर होस्तो को तो होते होंगे। होस्तो को तो होवर आगे आरक्षण ने कैसे बिक्री करे दिले जायज नहीं। जवन बहुत तो माने देख बे नॉने के वो जो जो मेरी व्यवसाय कारण वही जमी कें आपनर मालिकाना आसें तरह और एकजुन का बिक्री करबें एखो जमी कईनबोर्ड एक लागाई आपनी जमी बिक्री करा शुरू कर दीन ए बेचा क्या जाएज नहीं रकम मानी शेयर व्यवसार क्षेत्र जे जिन मध्यस्थता करबें हई उन्नी दाल हबें दाल हिसाब से जाएज आता भिन्न मसाला अर्थात इटार अनेकगुल मसाला आज देशे जेहेतु ये सरिया भित्तिक आलदा नाई सऊदी आरबे क्योंकि शेयर बजारे व्यवसाटा दुई भागे विभक्त जदि क्यों सहजे सरिया भित्तिक कर तरह सरिया भित्तिक कम्पानीगुल आलदा सिक्यूरिटीज आर बाकी नर्मालगुलर आलदा आदेश आलदा करा नहीं दूरे थकाय निरापद जी प्रश्न कर सैयद अल इस्तेफार अनेक फजिलत सकाल बल्ले क्यों पढ़ले सत्तर हजार पेरस्ता सन्दा पर्त दोआा करें सुबहान आल्ला सन्दाय पड़े सकाल पर्त दोआा करें और अनेक फजिलतर कथा नबीजर इसलम यह बसि बस पढ़वें आल्लाब्बी लाइला जी सैयद पार्टा आगुलर फजिलत पद्धति कैमने पढ़वें ये फजिलत संक्रांत जाना दरकार राहे बेलायत पढ़वें अपनारा शाखर की फजिलत सैयद उल्लेस अकबर की फजिलत वोटार की फजिलत ये फजिलतर जा दरकार आल्लर अलि होते चाहले कि जिकिर करबें नबी सल्लम सुन्नतर पद्धति यार जो राहे बेलायत पटबें बसि बसि तेल का प्रश्न करा लगे ना इटार की फजिलत वोटार की फजिलत एगुलर फजिलत वो हादिस सह बर्णना कर मुस्लिम जरूर सर्वमोट हायत कतटुकू जो कुरान सुन्नतर आलोक बोलत 
মুসলিম উম্মতের হায়াত কতটুকু এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনে ভালো জানেন আর পুরাটাই তো মুসলিম উম্মার হায়াত আদম আলাই সাল্লাম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত পুরাটাই তো হায়াত মুসলিম তো নবী সাল্লামের উম্মতের আনার আদম আলাই সাল্লাম থেকে তো মুসলিম ছিল তো সেখান থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত যে সকল হাদিসে বলা হয়েছে যে এই জাতির মুসলিম জাতি না ওইটা হইল উম্মতে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের হায়াত এত বছর অত বছর ওগুলো হইলো সুনির্দিষ্ট গণনার বছর না ওইটা মানে দীর্ঘ মেয়াদি বা স্বল্প মেয়াদি একটা জিনিস বোঝানোর জন্য এরকম সংখ্যা বলা হয় যেমন লাইলাতুল কাদরে খাইরুম মিন আল পেশাহার আপনার লাইলাতুল কদরের রাতটা হাজার মাসের চাইতে উত্তম কোরআনে আছে না এটাকে অনেকে দেখবেন যে যোগ বিয়োগ করে অঙ্ক বাহির করে ফেলছে যে এক হাজার মাসে এত বছর এত মাস তো কারণ কি আমি এটা সব জায়গায় বলি এটা বলতে গেলে অনেক সময়ের দরকার এটা হইল আর বিভাষা না জানা মানে আর বিভাষার বাগধারা জানি নেই আর বিভাষা বাংলা ভাষা যেরকম বাগধারা আছে আর বিভাষাও এরকম বাগধারা আছে যেমন বাংলা ভাষা আছে আমরা কাটের ডেকি আমরা কাটের ডেকি মানে কি অপদাত্ত তো এখন যে লোকটা বাংলা ভাষা জানে না সে যখন শুনবে এই শব্দটা আমরা কাঠের ডেকি সে মনে করবে যে বাংলাদেশের লোকেরা আমরা গাছ দিয়ে দিয়ে মনে হয় ঢেকি বানায় কিন্তু কোন জায়গায় আমরা গাছ দিয়ে ঢেকি বানাইছে বাংলাদেশে কিন্তু এটা হলো বাংলার একটা বাগদারা দেখবে যে এরকম আরও অনেকগুলো বাগদারা আছে না বাগদারার সব বাক্য একটা কিন্তু অর্থ আরেকটা এটা একটা জিনিস বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা ঠিক আর বিতেও এরকম বাগদারা আছে আলপেশাহার মানে কোনা কোনা এক হাজার মাস না মানে আলপেশাহার আরবি একটা বাগদারা বিশাল সংখ্যক কিছু বোঝানোর জন্য বলা হয় আলপেশাহার তারপর সত্তর সত্তর বললে আরবিতে তার অর্থ গোনা গোনা সত্তর না মানে বড় সংখ্যক বোঝানোর জন্য আল্লাপাক কোরআনে বলছেন যে যদি আপনি তার জন্য সত্তর বার ক্ষমা চান তো আল্লাহ মাফ করবে না তাই নবী সাল্লাম বলেন যদি এখানে অর্থ হয়তো গোনা গোনা সত্তর বার তাহলে আমি নবী একাত্তর বার ক্ষমা চাইতাম সত্তর বার আল্লাহ মাফ করবে না একাত্তর বারের সময় আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন তো এখানে সত্তর মানে সত্তর হাজার বার চাইলেও আল্লাহ মাফ করবে না কখনো এইগুলো হলো আরবির বাগদারা এই জন্য উম্মতর বয়স কোনো সংখ্যা পাইলে তার অর্থ এই নয় যে গণনা গণনা এত বছর এটা দীর্ঘমেয়াদি বোঝানোর জন্য আল্লাহ পাকে এ নবী সাল্লাম ওই সংখ্যাটা বলছেন ভাই প্রশ্ন করেছে জাহান নামের ফের তার মৃত্যু কি আছে মৃত্যু সবাই আছে যেমন মানুষের আছে মানুষ যখন সব শেষ হয়ে যাবে তখন ফেরেস্তাদেরও মৃত্যু হবে তো সুতরাং ওই ফেরেস্তারও মৃত্যু হবে আল্লাহ সোবান তালা ছাড়া যত মাখলুক আছে মানুষ জিন ফেরেস্তা সবারই মৃত্যু হবে একবার প্রশ্ন করছেন জান্নাতে যাওয়ার সহজ উপায় সহজ উপায় ওই সেরেক মুক্ত তাহিদ ইমান বেদাত মুক্ত সন্নতি আমল এটা হলো সবচেয়ে সহজ উপায় সাহাবাই কেরাম এসে নবী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করছে এমন একটা রাস্তা দেখাই দেন দুল্লা নি আলা আমালে নিজা আমাল তো দাগাল দুল জান্না এই সোজা একটা আমল শিখাই দেন যাতে আমি সহজে জান্নাতে চলে যেতে পারি নবী সাল্লাম বলছেন যে তুমি আল্লাহর বাদত করো আল্লাহর সাথে কাউকে সেরেক করিও না সলাদ আদায় করো তারপরে তুমি জাকাত আদায় করো তারপরে হস এই সিয়াম পালন করো হস করো এই এই কয় কিছু আমল এবাদতের কথা বলছেন এবং ইমানের কথা বলছেন তো বলার পরে লোকটা চলে যাচ্ছেন অফিস সাল্লাম বলছেন যে যে ব্যক্তি চাও যে জান্নাতি মানুষ দেখবা এই লোকটাকে দেখো সোহান আল্লাহ এই জন্য ইমান আর আমল ঠিক করলেই সহজ সহজ আমল জি একবার প্রশ্ন করছেন মৌলানা সাদ সব বলেছেন মসজিদ মাদ্রাসায় পড়াইকে টাকা নেওয়ার যে মানে পেশা মহিলার অবৈধ টাকা নেওয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট এই কথাটা কতটুকু সত্য হ্যাঁ যে এই কথাটা সা মাওলানা শাহ সাহেব বলছেন কি না আমি জানি না কারণ হলো এই কথাটা যারা প্রচার করতেছেন তারা ওনারই দলের লোক এখন ওনার সাথে কোনো কারণে বিরোধ হয়েছে এ কারণে কথাগুলো প্রচার করতেছে তো এতদিন প্রচার করে নাই কেন যে সময় ওনার সাথে একসাথে ছিলেন ওনার এমআরতে ছিলেন ওনার আন্ডারে ছিলেন সেই সময় তো প্রচার করেন নাই যদি সেই সময় প্রচার করতেন তাহলে আমরা মনে করতাম যে আসলে ঠিক কথা ওনার এই কথা কোরআন সুন্না বিরোধী এই জন্য তারা ওনার বিরুদ্ধে এখন ওনার সাথে বিরোধ হওয়ার পরে উনি এখন কাফের মোরতাত কুলাঙ্গার কত উপাধি এখন ওনার এবং ওনার নামে বইও লেখে ফেলা হয়েছে যে উনি এই বলছে সে বলছে তো এইসব এই যে উনি ওনার এই বলছে সে বলছে যে কথাগুলো প্রচার করা হচ্ছে এগুলো বিশ্বাস করা অনেক কঠিন কারণ এই যে যাদের মুখ থেকে কথাগুলো বের হচ্ছে ওনার বিরুদ্ধে এই একই মানুষগুলোর মুখ থেকে এর আগে 
আমরা ডাক্তার জাকির নায়কের বিরুদ্ধে কথা অনেক কথা শুনছি যেগুলোর অধিকাংশই মিথ্যা কথা এরকম শুনছেন না যে জাকির নায়কে বলছে জাকির নায়কে বলছে জাকির নায়ক বলছে ওয়াজের ময়দানে মাইক ত্যাগ ভাঙে ফেলছে হ্যাঁ যে অথচ সব মিথ্যা কথা কয় জাকির নায়ক বলছে কোরআনে ভুল আছে যাকে নেক সারা দুনিয়াতে সংগ্রাম করতেছেন যে কোরআনে ভুল নাই এটা প্রমাণ করার জন্য যারা বলতেছে ভুল আছে তাদেরকে বালাগাত দিয়ে নাহ দিয়ে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বুঝাচ্ছেন যে ভুল নাই অথচ ওই লোকেরা আবার এরা বলতেছে কয় উনি বলছে কোরআনে ভুল আছে উনি বলছে এটা উনি বলছে এই এটা জায়েজ উনি বলছে মহিলা নবী আছে উনি বলছে অমুক আছে তোমার এইগুলোর ম্যাক্সিমাম মিথ্যা কথা তো যে মানুষগুলো যাকে পছন্দ করে না তার নামে মিথ্যা বানানো জায়েজ মনে করে যাকে পছন্দ করে না তার নামে মিথ্যা বলা ওনারা জায়েজ মনে করে আমি এটা নিজের অভিজ্ঞতায়ও দেখছি যে দেখা যায় যে ওই আমার আশেপাশে যে সকল আলম ওলামা আছেন কিছু অনেকেই তো তারা এমন এমন কথাবার্তা বলে না আমার ব্যাপারে যেগুলো ডাহা মিথ্যা কথা মানে দিনের রাত রাতের দিন ক শুনছ আজকে সরকার বাড়ি মসজিদের হুজুর কিন্তু এটা বলছে অথচ আমার সদ্য গোষ্ঠীও বলে না এই কথা মিথ্যা কথা একদিন একজন আসি কয় কয় উনি তো ডক্টর উনি কি ইসলামের কি জানে তো ওই ব্যাকল ওই মূর্খ জানে না যে কাবার ইমামেরা সব ডক্টর কাবার ইমামেরা এখন ওটা মাওলা না আসে না সবগুলো ডক্টর আব্দুর রহমান আর সুদাইজ ডক্টর আব্দুর রহমান আর সুদাইজ ডক্টর মাহের আর মহাইকেলি ডক্টর অমুক সবই তো ডক্টর এগুলো মাওলা নাও না মুফতিও না সব ডক্টর তো তাহলে তারা কিছু জানে না আচ্ছা আরেকজন আসে কয় কি কয় বাংলাদেশে এখন কি আর এই বাংলাদেশ থেকে ডক্টর হওয়া যায়নি উনি কোথা থেকে ডক্টরেট নিছে বাংলাদেশে যে ডক্টরেট হয় এই এলেমও নাই তার সে আসে ফতোয়া দেয় আচ্ছা তারপরে একজন কয় এই ভাই শোনেন ওই মসজিদে যাইয়ের না ওই মসজিদের ইমাম সাহেব আলে হাদিস আচ্ছা তো ভাইরা ওই ভাই জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা উন ভাই আমি তো জানি না জানি না বলেন তো দেখি উনি আলে হাদিস কী জিনিস উনি কেমনে আলে হাদিস হইলো উনি তো কোনোদিন বলে না যে আমি আলে কয়ারে মিয়া দেখেন না উনি যে ওয়াশ করে কোরআন আদিসের বাইরে কিছু বলেনি আলে আদিসের দলিল আমি যে আলে আদিস এটা বুঝব কেমনে কয় কি দেখেন না আপনি ওয়াশ শুনতে চান যে উনি খালি কোরআনের আয়াত বলে আর হাদিস বলে দেখেন না আয়ের বাইরে কিছু কয় না আলে আদিসের আর কোরআন আর হাদিসের বাইরে কিছু কয় না এটা হইলো আমার আলে হাদিসের দলিল তারপরে আরও এমন এমন ডাহা মিথ্যা কথা বলে যেগুলো মানে শুনলেই মানুষের মানে অন্তর কেঁপে উঠে যে আল্লাহর ভয় তা কোয়া যদি কারো ভিতরে থাকে বিন্দু মাত্র তাহলে এসব কথা বলতে পারে না কয় সরকার বাড়ি মসজিদের ইমাম সাহেব বলছেন যে এই এটা হারাম ওইটা জায়েজ এটা এই অথচ এগুলো ডাহা মিথ্যা কথা আমি জীবনেও বলিনি মানে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা বলা মানে ওনাদের দৃষ্টিতে যাকে পছন্দ হয় না তার নামে যত মিথ্যা বলা যায় তত সাবাব তত ফজিলত তত ফায়দা যে তা যাকে পছন্দ হয় না তো সাত সাহেবকে ওনাদের পছন্দ হচ্ছে না এই জন্য ওনার নামে যা বলা যায় সব যায় কারণ না হয় যদি এগুলো সত্যি হইতো তো আগে বলল না কেন এতদিন পর্যন্ত হ্যাঁ এতদিন পর্যন্ত এগুলো বলতো না এখন যখন বিরোধ হয়েছে আর এখন এটা ওনাদের নিজস্ব ব্যাপার দলীয় ব্যাপার এটা নিয়ে আমরা কিছু বলবো না যে আমরা কোনো দলের পক্ষেও না বিপক্ষেও না সুতরাং এটা তাদের দলীয় ব্যাপার সাংগঠনিক ব্যাপার ওনাদের নেতৃত্ব নিয়ে ওনাদের মধ্যে কি দ্বন্দ্ব হয়েছে না হয়েছে আল্লাহ ভালো জানেন ওনারাই ভালো জানেন কিন্তু এই যে ভাই যেটা বলছেন যে উনি এটা বলছেন ওইটা বলছেন এগুলো আসলে বাস্তবে বলছেন কি না আমরা তো ওনার মুখ থেকে শুনি নাই সাদ সাহেবের কোনো বয় আনে তো আমরা এইভাবে সরাসরি শুনি নাই যদি শুনতাম যে উনি এভাবে বলছে তখন আমরা বুঝতাম যে এটা কোরআন সুন্নার দৃষ্টিতে ঠিক আছে কি নাই শেষ জে সুবহান আল্লাহ মাবি হামদিকা আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাও ফেরুকা তুইলেক